ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ജാവ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസ് നമ്മളുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ജെ വി എം പിന്നൊന്ന് ജെ ആർ ഇ പിന്നൊന്ന് ജെ ഡി കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ജാവ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ ജെ വി എം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ആണ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സാമിന് എസ് എയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജാവ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ ജെ വി എം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ജെ ആർ ഇ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെ ആർ ഇനെ കുറിച്ചാണ് ജാവ റൺ ടൈം എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എസ് എ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജാവ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ജെ വി എം ജെ ആർ ഇ ജെ ഡി കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നുമാണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്പൈലേഷൻ ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും കമ്പൈലേഷനൊക്കെ നമ്മളുടെ ജാവ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻ ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ജാവ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ആ എക്സിക്യൂഷൻ വരെ എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ജാവ ആർക്കിടെക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഹൗ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഈ ജാവ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ജാവ ആർക്കിടെക്ചർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഈ ജാവ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണിനകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മളിനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ദർ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇൻ ജാവ നമ്മുടെ ജാവക്കകത്ത് കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ജാവ കമ്പൈലർ കൺവേർട്ട് ദ ജാവ കോഡ് ഇൻ ടു ദ ബൈറ്റ് കോഡ് നമ്മൾ ജെ വി എം പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണിത് ജാവ കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ബൈറ്റ് കോഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ജെ വി എം കൺവേർട്ട് ദ ബൈറ്റ് കോഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ കോഡ് അതിന് ശേഷം ഈ ജെ വി എം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ മെഷീൻ കോഡ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദ മെഷീൻ കോഡ് ഇസ് ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ ഈ മെഷീൻ കോഡാണ് പിന്നെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജെ വി എം എക്സ്പ്ലെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ലൈബ്രറി ഫയൽസും ടൂൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് റൺ ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ജാവ റൺ ടൈം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ജെ ആർ ഇ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജാവ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രംസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ് സോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ട് ജാവ കമ്പൈലർ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ബൈറ്റ് കോഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ജാ ജെ വി എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ കമ്പോണൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ജാവ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് ജെ വി എം അതായത് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ പിന്നെ ജെ ആർ ഇ ജാവ റൺ ടൈം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് ജെ ഡി കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ആർ ഇ ആണ് അതായത് ജാവ റൺ ടൈം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ജെ ആർ ഇ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് ഇത് ജെ ഡി കെൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും കൂടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ജാവ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി സ്പെസിഫിക് ടൂൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ജെ വി എം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ
ജയാറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോളോവിങ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഈ ജയാറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജീസ് സച്ച് ആസ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജാവ പ്ലഗ് ജാവ വെബ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജാവ പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജീസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ടൂൾ കിറ്റുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യു ടി ആണ് എന്താണ് എ ഡബ്ല്യു ടി ആബ്സ്ട്രാക്ട് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റ് പിന്നെ സ്വിങ് ജാവ ടു ഡി ആക്സസിബിലിറ്റി ഇമേജ് അയ്യോ പ്രിൻറ്റ് സർവീസ് സൗണ്ട് ഡ്രാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡി എൻ ഡി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് മെത്തഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ടൂൾ കിറ്റുകളും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലൈബ്രറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈബ്രറീസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഐ ഡി എൽ ജാവ ഡാറ്റാബേസ് കണക്റ്റിവിറ്റി ജെ ഡി ബി സി ജാവ നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറി ഇൻ്റർഫേസ് ജെ എൻ ഡി ഐ റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവൊക്കേഷൻ റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവൊക്കേഷൻ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർ പ്രോ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് സ്പ്രീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലൈബ്രറീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ജെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങുകളും ചെയ്യുന്നത് അതർ ബേസ് ലൈബ്രറീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെക്കാനിസം ബീൻസ് ജാവ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ജാവ നെറ്റീവ് ഇൻ്റർഫേസ് മാത്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് മെക്കാനിസം സെക്യൂരിറ്റി സീരിയലൈസേഷൻ ജാവ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസിങ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബേസ് ലൈബ്രറീസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ ജെ വി എം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജെ ആർ ഇ ഒറ്റക്കല്ല പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ജെ വി എം അവർ ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെയാണ് നമ്മുടെ ജെ വി എമ്മിനെ വിച്ച് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് സെർവർ വിർച്വൽ മെഷീൻ ആൻഡ് ജാവ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ക്ലൈൻറ്റ് ക്ലൈൻറ്റ് സെർവർ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ജെ വി എം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ജെ ആർ ഇയും അതേപോലെ തന്നെ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീനും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ജാവ റൺ ടൈം എൻവറോൺമെൻറ്റ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ പ്ലസ് ലൈബ്രറി ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ്സും ലൈബ്രറീസൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും പ്ലസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജെ ഡി കെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ആ ടൂൾസും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ജാവയിൽ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ക്ലാസ് ലോഡർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ജെ ആർ ഇ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ലോഡിങ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓരോ വെരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസ് ലോഡർ അറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ദ ക്ലാസ് ലോഡർ ലോഡ് ലോഡ് വേരിയസ് ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ റണ്ണിങ് ദ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സസിനേക്ക് അവർ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡൈനാമിക്കലിയാണ് അതായത് എപ്പോഴാണോ ഇന്ന ക്ലാസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ട് ജെ വി എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ് ലോഡേഴ്സ് ആർ യൂസ് ജെ വി എം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ലോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വൺ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാസ് ലോഡർ പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ പിന്നെ സിസ്റ്റം ക്ലാസ് ലോഡർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അത് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ ബൈറ്റ് കോഡ് വെരിഫയർ ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് വെരിഫയർ നമ്മളൊരു ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് കീപ്പറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് വരുന്ന ഓരോ കോഡും ചെക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അതേപോലെ ലീഗൽ കോഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് വെരിഫൈ ഇറ്റ് വെരിഫൈ ദ
എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടൈമിൽ ഹാർഡ്വെയറായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്കും കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാവ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എസ് എക്ക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ജെ വി എം സെപ്പറേറ്റ് ജെ ആർ ഇ സെപ്പറേറ്റ് ജെ ഡി കെ സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് മാക്സിമം കണ്ടൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള